హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాగ్నెటో మైండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి వేదిక సివిలైజేషన్ ఈ వేదిక సివిలైజేషన్ మెయిన్గా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే హౌ వెర్నర్స్ సిస్టమ్స్ డెవలప్ అవి జాతి మతాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి కులాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి రాజకీయ సంస్థలు ఇంకా ఎలా అభివృద్ధి చెందాయి వివాహ వ్యవస్థ ఎలా ఉండేది మనుషుల మధ్య సత్ సత్సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉండేవి లేడీస్ని ఏ విధంగా చూసేవారు అండ్ మెయిన్లీ అబౌట్ వేదిక సివిలేషన్ ఆస్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ వేదిక్ దట్ మీన్స్ వేదర్స్ ఎలా డెవలప్ అయ్యి ఎన్ని వేదర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏం చెప్తున్నాయి ఇలాంటి నాలెడ్జ్ అంతా మనకి వేదిక సివిలైజేషన్ అనేది మనకి ఇస్తుంది అయితే వేదిక సివిలైజేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ అంటే మనం దీన్ని టూ డే టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఎర్లీ వేదిక సివిలైజేషన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ లేటర్ వేదిక సివిలైజేషన్ ఇకపోతే ఈ ఎర్లీ వేదిక సివిలైజేషన్ అనేది ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ బీసీ నుంచి టెన్త్ సెంచరీ బీసీ మధ్య టైంలో ఉన్న సివిలైజేషన్ ఎర్లీ వేదిక సివిలైజేషన్ అని నెక్స్ట్ టెన్త్ సెంచరీ బీసీ నుంచి సిక్స్త్ సెంచరీ బీసీ బీసీ ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్న దాన్ని లేటర్ వేదిక సివిలైజేషన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే బిఫోర్ క్రైస్ట్ మనం ఇయర్స్ని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ వేదిక సివిలైజేషన్ టోటల్ పీరియడ్ ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ బీసీ టు సిక్స్త్ సెంచరీ బీసీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఎర్లీ వేదిక సివిలైజేషన్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే ఆరియన్స్ సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి మన ఇండియాకి రావడం స్టార్ట్ చేశారు ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ బీసీలో ఈ ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ బీసీలో ఎప్పుడైతే ఆరియన్స్ మన ఇండియాకు సెంట్రల్ ఏషియా నుండి ఇండియాకు వస్తున్నారో వాళ్ళ రాకతోనే మనకి వేదిక సివిలైజేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే ఆరియన్స్ ఆర్యులు తమ జీవనాధారానికి ఆవులను ఉపయోగించుకున్నవారు అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే టెన్త్ సెంచరీ బీసీలో ఐరన్ అనేది కనుగొనబడింది దాంతో అప్పటి నుంచి వ్యవసాయ పనిముట్లు వాళ్ళకి కావాల్సిన పనిముట్లు అన్నీ తయారు చేసేవారు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే టెన్త్ సెంచరీలో మనకి ఐరన్ అనేది డిస్కవర్ అయిందని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇకపోతే వర్ణ సిస్టమ్ అబౌట్ కులాలు కులాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి అంటే వాళ్ళు చేసే వృత్తిని వృత్తిపరంగా వాళ్ళు కులాలుగా విజయించుకోవడం జరిగింది అయితే ఎవరైతే దేవుళ్ళకి పూజలు చేస్తున్నారో వాళ్ళని బ్రాహ్మిన్స్ అని పరిపాలించేవాళ్ళు రాజ్ కింగ్స్ ఫ్యామిలీకి చెందిన వాళ్ళు క్షత్రియస్ అని ఎవరైతే మనీ రిలేటెడ్ వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని వైశ్యస్ అని ఎవరైతే డబ్బుల కోసం వాళ్ళ జీవనాధారం కోసం పై పై చెప్పిన కులాల వారికి పనులు చేస్తున్నారో వాళ్ళని క్షుద్రస్ అని వర్ణ సిస్టమ్ ఈ విధంగా రూపొందించబడింది ఇకపోతే అప్పుడు రాజకీయ వ్యవస్థలు కూడా ఉండేవి అవి ఫోర్ టైప్స్గా చెప్పుకోవచ్చు సభ సమితి విధాత గణ ఈ సభ సమితి విధాత గణ ఏం చెప్తున్నాయంటే ఇవి ఫోర్ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ అయితే ఫస్ట్ త్రీ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ ఏంటి సభ సమితి విధాత ఇందులో ఏంటంటే లేడీస్ మెన్స్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ ఈక్వెల్ అని చెప్తుంటే ఇకపోతే గణాలో ఉమెన్స్కి రెస్పెక్ట్ తగ్గింది అని చెప్పుకోవచ్చు లేడీస్కి మెన్కి మధ్య కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అయితే వీళ్ళు చూసేవారు బట్ ఇన్ సభా సమితి విధాతలో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు బోత్ లేడీస్ అండ్ మెన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే అప్పుడు పెళ్ళిళ్ళ వయసు కనీసం పదహారు సంవత్సరాలు ఉండేవి అయితే పోలిగామి మెనీ మ్యారేజెస్ అనేవి చేసుకోవచ్చు ఈ మ్యారేజెస్ కూడా ఈ వేదిక సివిలైజేషన్లో డెవలప్ అయ్యని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వేదిక హైమ్ హైమ్ అంటే శ్లోకం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ శ్లోకాలు మనకు తెలుసు టూ లైన్స్ ఆఫ్ పోయం ఏ ఏవైతే టూ లైన్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం హైమ్స్ అంటాం అయితే ఈ వేద శ్లోకాలు అనే వాటిని కంపోజ్ చేసింది త్రీ లేడీస్ ఎవరంటే విశ్వర ఘోష అపాల విశ్వర ఘోష అపాల వద త్రీ లేడీస్ హూ ఆర్ కంపోజిట్ ది వేదిక హైమ్స్ వేదిక హైమ్స్ని కంపోజ్ చేసింది ఎవరు ఈ త్రీ లేడీస్ సో ఈ వేళ పేర్లు మనం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇకపోతే రిలీజియన్ వాళ్ళు ఏ దేవుళ్ళని ఫాలో అయ్యేవారంటే వర్ణుడు ఇంద్రుడు అగ్ని అండ్ న్యాచురలిస్టిక్ న్యాచురలిస్టిక్ అంటే మన చుట్టూ కనిపిస్తున్నట్టు చెట్లు ఏని ఏమైనా విగ్రహాలు ఉంటే వాటిని సూర్యచంద్రులు ఇలాంటి వాటిని వాళ్ళు దేవతల కింద పూజించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఎర్లీ వేదిక సివిలైజేషన్ అనేది ఉండదు ఇక సెకండ్ లేటర్ వేదిక సివిలైజేషన్లో వాళ్ళు ఏం ఫాలో అయ్యేవారంటే రెండు రకాలుగా మత మతాలు ఉండేవి జ్ఞాన మార్గం కర్మకాండ జ్ఞాన మార్గం ఏంటంటే జ్ఞాన మార్గం మెయిన్గా గాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యూమన్ గాడ్ అనేవాడు మానవ సేవే మాధవ సేవ మనిషే దేవుడు మనిషే దేవస్వరూపం ఈ విధంగా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేవారు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా ఎవరైతే మంచి పనులు చేస్తారో వాళ్ళు దేవుడితో సమానం మనం మనం హ్యూమన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చడం అనేది జ్ఞాన మార్గంలో పెరిగితే ఇకపోతే కర్మకాండ ఈ కర్మకాండలో దేవుడు వేరు మనుషులు వేరు గాడ్తో ఎప్పుడు హ్యూమన్స్ ఈక్వల్
కోసం డిస్కషన్స్ అనేవి జరిగాయి అవి సోల్ అండ్ గ్రేట్ సోల్ కోసం వీళ్ళు డిస్కషన్స్ పెట్టేవారు అయితే కర్మకాండ అనే రిలీజన్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు కన్ఫామ్ యజ్ఞాస అనేవి పెర్ఫామ్ చేయాలి యజ్ఞాస ప్రతి ఒక్క మనిషి తన జీవితకాలంలో తన పుట్టుక నుంచి చనిపోయేలోపు ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇరవై ఆరు యజ్ఞాలు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇరవై ఆరు యజ్ఞాలు అనేవి వాళ్ళు కన్ఫామ్ చేయాలి అయితే ఆ ఇరవై ఆరు యజ్ఞాల్లో టూ యజ్ఞాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి ఏంటంటే రాజసూయ రాజసూయ యజ్ఞం అంటే ఏంటంటే ఏ ఎవరైతే రాజు మిగతా రాజ్యాలను ఆక్రమించుకుని అతను అందరు రాజుల కన్నట్ల కన్నా అందరికన్నా పెద్ద రాజు ఐ మీన్ ఆ రాజు ఆ యజ్ఞాన్ని చేయడం వల్ల తర్వాతి జన్మలో ఆయనకి ఇంద్రుడి యొక్క ఆస్థానంలో ఒక మంత్రి కింద పదవి దక్కుతుందని అంటే ఈ యజ్ఞం చేయడం వల్ల రాజు దేవుడితో సమానం అని అంటే రాజసూయ యజ్ఞం ఏంటంటే కింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గాడ్ ఎవరైతే రాజులు తర్వా దేవుడితో సమానం అని ఫీల్ అవ్వాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు ఈ రాజసూయ యాగం చేస్తారు ఇది చాలామంది రాజులు రాముడు ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రాజసూయ యాగాన్ని చేశారు అయితే ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అశ్వమేధ యజ్ఞ ఇది ఏంటంటే యజ్ఞం చేసి హార్సెస్ని దానం చేస్తారు హార్స్ సాక్రిఫైస్ అనేది ఈ అశ్వమేధ యజ్ఞంలో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ ఇలా ఈ లేటర్ వేదిక సివిలైజేషన్ పీరియడ్లోనే కులాల మధ్య విభేదాలు ఏ కులం ఏంటని కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది సో దాన్ని సంస్కరించడానికి గౌతమ్ బుద్ధ చాలా చాలా కష్టపడ్డారు ఐ మీన్ పరితపించారని చెప్పొచ్చు సో గౌతమ్ బుద్ధ ఈజ్ ద సోషల్ రిఫార్మర్ ఇన్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలా అంటే హూ ఈస్ ద సోషల్ రిఫార్మర్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఈస్ దట్ గౌతమ్ బుద్ధ ఇకపోతే స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ మానవుని యొక్క లైఫ్లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయని చెప్పుకుంటే ప్రధానంగా ఫోర్ స్టేజెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు బ్రహ్మచర్య గృహప్రస్థ వనప్రస్థ సన్యాసి బ్యాచులర్ బ్యాచులర్ నేమో బ్రహ్మచర్య కింద ఎవరైతే మ్యారీడ్ వన్ ఉన్నారో వాళ్ళని గృహప్రస్థ కింద అయితే ఎవరైతే తమ చిల్డ్రన్ని వేరే ఒకరికి పెళ్లి చేస్తారో వాళ్ళని వనప్రస్థ కింద ఇంక లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ సన్యాసి ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ కింద లైఫ్ని విభజించేవారు మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చే చెప్పొచ్చు అంటే మనకి మ్యారేజ్ అయిపోయి ఉంటే మనం గృహప్రస్థ అండ్ అవర్ పేరెంట్స్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ వనప్రస్థ అండ్ ద అవర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ సన్యాసి అండ్ ద అండ్ అవర్ బ్రదర్హుడ్ ఎవరి బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ హూ ఈస్ స్టిల్ బ్యాచులర్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ బ్రహ్మచర్య ఈ విధంగా ఫోర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎవరి ఎవరి హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ రిలేట్ టు అని చెప్పేసి స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ని ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అయితే ఈ సివిలైజేషన్లోనే చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అనేవి అపేర్ అయ్యాయి కాలానుగుణంగా ఉమెన్స్ పొజిషన్ కూడా డిక్లైన్ అయిపోయింది వాళ్ళు వంట ఇంటి కుందేల్ కింద మారిపోయారు ఇంకా గోత్ర సిస్టమ్స్ కూడా ఈ సివిలైజేషన్లోనే ఏర్పడ్డాయి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ వేదస్ ఎన్ని వేదస్ ఉన్నాయి ఆ వేదస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఈ వేదిక సివిలైజేషన్లోకి వస్తాయి ఈ టూ పార్ట్స్ మన నెక్స్ట్ లెక్చర్లో తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్